கல்யாண மாலை மோகன் தலைமையில் இயங்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சர்வீஸ் வரன் பற்றிய விவரங்கள் வெளியே செல்லாமல் மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் பிரத்யேகமான சேவை விவரங்களுக்கு நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் நைன் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ மற்றும் டபுள் இரண்டு அணிகளையும் சார்ந்த அறிஞர் பெருமக்களே நியூ ஜெர்சி தமிழ் பேரவை சான்றோர்களே உலக மேடையில் கல்யாண மாலையை மிகச்சிறப்பாக இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய திருமதி மீரா நாகராஜன் அவர்களே ஐயா திரு மோகன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை நியூ ஜெர்சியிலிருந்தும் இங்கிருந்தும் பார்த்து ரசிக்கின்ற பெரியோர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கமும் பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துகளும் பிரகாவதி வடிவேல் அவர்களும் அருண் கல்யாண சுந்தரம் அவர்களும் ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க அதில் இப்போ பேசிய பிரகாவதி அவர்கள் தான் தனது தன் குடும்பம் என்று யோசிப்பது சுயநலம் இவங்களாம் வீட்டில் உட்காந்து வடகொரியா பற்றி வடகொரியாவில் யாருமே சிரிக்கக்கூடாதாமே அவர் சொல்லியிருக்காராமே தீந்திருச்சு பத்து நாள் முடிஞ்சு பத்து நாள் முடிஞ்சிருச்சு அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க இப்படி தான் அவங்க யோசிப்பாங்க நாளைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு என்ன வேணும் நாம் போய் காஸ்கோவில் என்ன வாங்குறது இல்லை அங்கே இருக்கிற வால்மார்ட்டில் போய் ஏதாவது சேல் போட்டிருக்காலாம் இதை பற்றி இவங்க பார்க்கவே மாட்டாங்க அவங்க சிந்தனை பூரா உலக நன்மை கருதி யாகம் நடத்துறது வேள்வி நடத்துறது பூஜை பண்ணுறது ஏன்னா எத்தனை பேர் கிளம்பிக்கீங்க அது நியூ ஜெர்சியிலிருந்து உங்கள் முன்னேற்றம் அடுத்தவர் முன்னேற்றத்தை பாதித்தால் நீங்கள் சுயநலவாதின்றாங்க ஆனால் ஒருவன் முன்னேறுவது சுய முன்னேற்றம் அது சுயநலம் அல்லன்றாங்க இது என்ன கான்ட்ரடிக்டரி ஒரு நூறு மீட்டர் ஓட்டம் இருக்கு ரெண்டு பேர் ஓடி வர்றான் ஒருவனுக்கும் அடுத்தவனுக்கும் இடையில் ஒரு செகண்டு தான் வித்தியாசம் நான் முன்னேறுனா இன்னொருத்தன் பாதிக்கப்படுவானா இல்லையா அவன் ரெண்டாவது இடத்துக்கு போயிடுவானா இல்லையா இப்போ அடுத்தவர் முன்னேற வேண்டும் என்று அழைத்து கொண்டு போவது இது என்ன பாத யாத்திரையா என்ன நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவரும் இன்னொருவரை தாண்டித்தான் போக வேண்டும் தான் இப்போ இந்த அணியை எதுக்கு பேசுது நாங்கள் ஜெயிக்கிறோம் இப்போ எனக்கு அப்புறம் ஒரு அம்மா வரப்போறாங்க அவங்க வந்து நாங்கள் பொதுநலவாதிகள் யார் ஜெயித்தால் என்ன யார் சிரித்தால் என்ன இனி யார் அழுதால் என்ன இப்படியா பாடுவீங்க அந்த அணிக்கே நீங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு கொடுத்து விடுகிறோம் அவங்களே எங்கள் அணிக்கு பேசுவாங்களா இப்போ நீங்கள் பேசணும்ன்றதுக்காக தயார் செய்து பிரிந்து வேறு உட்கார்ந்துருக்கிறீர்கள் இந்த பக்கம் வேற அந்த பக்கம் வேற அப்படி உட்கார்ந்துக்கிட்டு நாங்கள் பொதுநலவாதிகள் என்ன பேச்சு இது பேசுகிறாங்கன்னு பாரதியார் பாட்டு தரத்தாலே வையத்தை பாலித்திட வேண்டும்னாரு அப்படி சொன்னவர் வாழ்க்கை என்னவாக இருந்தது உப்புக்கும் புழிக்கும் நான் ஒவ்வொரு நாளும் அவதிப்பட்டு கொண்டிருந்தால் உன்னை பாடுவதை நிறுத்திவிட்டு நாஸ்திகனாக விடுவேன் பராசக்தி சொன்னாரா இல்லையா இப்ப நாங்க அது மாதிரி தினம் உட்காந்து அழணுன்றீங்களா ஏதோ சோறு கிடைக்குது அதையும் கெடுக்கலான்னு பாக்குறீங்க ஒரு கேள்விங்க அவங்க பேண்டமிக் வந்தப்போ எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்களா இந்த முன்கள பணியாளர்களாம் வேலை செஞ்சாங்களாம் அது அவர்களுக்கு கடமை அது அவங்க கடமை அது செஞ்சுதான் ஆகணும் வேக்சினேஷன் சார் இப்போ நான் இங்கேருந்து கேட்குறேன் அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்க நோ வேக்சின்னு போராட்டம் நடத்துறீங்களா இல்லையா ஆமாம் ஆன்டி வேக்சின்னு போர்டு பிடிக்கிறீங்களா இல்லையா ஏன் எல்லாரும் வேக்சின் போட்டால் இந்த நோய் உலகத்தை விட்டு சீக்கிரம் போகும்னு டபிள்யூஹெச்ஓ ஸ்டெட்ராஸ் அழுகிறார் தினம் ஆனால் நீங்கள் மட்டும் உங்கள் நாட்டில் தான் பெரும்பாலானவர்கள் வேக்சின் போடலை இந்தியாவில் எழுபது சதவீதம் போட்டா ஏன் போடலை நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இது ஒருவேளை என்னை பாதிக்கும் சமூகத்துக்கு நன்மை வருமா என்னை பாதிக்கிறது முக்கியமானு கேட்டால் நான் போட மாட்டேன்னு அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் பிரகாவதி மாதிரி இருக்கிறவங்க அவங்கள போய் சொல்லணும் நீ போட்டுக்கோனு சொல்லணும் இது எல்லாத்தையும் விட இந்த பேண்டமிக் எப்போ முடியும் டெட்ராஸ் சொல்கிறாரு வசதி படைத்த நாடுகள் ஏழை நாடுகள் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற நாடுகளுக்கெல்லாம் வேக்சினை ஃப்ரீயாக கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாரும் போட்டுக்கிட்டா தான் இது முடியும்னு சொல்கிறாரு ஏன் நீங்கள் கொடுக்கல இன்னும் என் நாட்டு தேவையை பூர்த்தி செய்த பிறகு தான் பிற நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்வேன் ஒவ்வொரு நாடு சொல்லுதா இல்லையா இது சுயநலமாக இல்லையா இப்போ இந்த சொல் விரும்பத்தக்கது தானே பேசுகிறாங்க அங்கேருந்து சரி 
பகிர்தல் என்பது வீட்டுக்குள்ளேயே இல்லை நாம் வீட்டுக்குள்ளே பகிரணும் பிரகாவதி மேடம் சார் எல்லா இடத்துலையும் போய் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்க முடியாது இப்போ நம்ம போகிற ஒரு இடத்துக்கு ஹோட்டலில் தங்க போகிறோம் ரொம்ப கம்மியான இடத்துல டார்மீட்ரு இருக்கும் வசதியாக ப்ரைவேட் ரூம் இருக்கும் எதில் தங்குவீங்க பக்கத்தில் பக்கத்தில் எவையவனும் தங்கியிருப்பான் அதை போய் நாங்கள் எல்லாத்திலையும் ஷேர் பண்ணி கொள்கிறோம் அப்படியே சொல்கிறோம் என் வசதிக்கு என் குடும்பம் யார் தொந்தரவு இல்லாமல் எனக்குன்னு ப்ரைவசி வேணும்னு கேட்குறோமா இல்லையா கேட்குறோமா இல்லையா இப்போது வசதிகளை தேடி போகிற எல்லா இடங்களிலும் சுயநலம் என்பது வந்து தானே ஆகும் இதில் என்ன பொதுநலம் வேண்டி கிடக்கு நான் ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றேன் அல்லது ஒரு சாதாரண சரவண பவன்லேயே சாப்பிட்றேன் அங்கே வெளியில் நிற்கிறவனை கூட்டிகிட்டு போய் சாப்பாடு கொடுக்குறேன் என்ன செய்யணும் வாசலில் கையேந்துக்கிறவனை கூட்டிகிட்டு போய் பக்கத்தில் உட்கார் தம்பி நான் சுயநலமாக இருக்க மாட்டேன் நான் ஃபுல் மீல் சாப்பிட்றேன் நீ ஆஃப் மீல்ஸாவது சாப்பிடுவேன் அப்படியே சொல்கிறேன் அஞ்சு ரூபாய் கொடுத்துட்டு போயிட்டு வரேன்னு போகிறோம் எங்கே செய்ய முடியும் சாத்தியமான ஒன்றை பற்றி பேசணுமே தவிர சும்மா நாங்கள் ஐடியலாக வாழ்கிறோம்னு பேசக்கூடாது அது எல்லாம் சரி இந்த பிரகாவதி மேடம் அவ்வளவு பேசிட்டு கடைசியில் வச்சாங்க பாரு ஒரு பாயிண்ட்டு கஷ்டப்பட்டதை அவங்க வீட்டுக்கார் அது அவர் ஆனால் இவங்க சொல்கிறாங்களா என்ன கல்யாணம் பண்ணதுனால தான் நீங்கள் ஆன் சைட் வந்தீங்க அமெரிக்கா வந்தீங்க இப்படி சொல்கிறதுல ஒரு சுயநலம் இருக்கா இல்லையா இருக்கா இல்லையா தன் இடத்தை தக்க வைத்து கொள்ள ஒவ்வொரு பெண்ணும் சொல்லுகிற வார்த்தை இது இவங்க மட்டும் இல்லை எல்லா பெண்களும் சொல்லுவாங்க இந்த சென்ஸ் ஆஃப் பிலாங்கிங் அப்படின்றது அங்கே இருக்குது இது எப்போது வருகிறதோ அப்போது சுயநலம் என்பது இருக்கத்தானே செய்யும் இப்போ நீங்கள் செய்கிறதுலேயே சுயநலம் இருக்குது ஆனால் இங்கே எங்களுக்கெல்லாம் புத்தி சொல்கிறதுக்கு அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துட்டீங்க அருண் கல்யாண சுந்தரம் இது ரொம்ப நல்ல மனுஷன் பல் விளக்குகிறேன் காலையில் எழுந்து அது சுய ஒழுக்கம் மாஸ்க் போடுவது சுய பாதுகாப்பு இது எங்கேயா கண்டுபிடிச்சிங்க பல் விளக்குறதுல சுய ஒழுக்கத்தை தாண்டி ஒரு சுயநலமும் இருக்குது ஏன்னா அமெரிக்காவில் பல் டாக்டர்கிட்ட போகிறது தான் மிக அதிகமான செலவு இங்கே ஒழுங்காக பல் விளக்கலைனா பல்லில் தேய்மானை வந்துருச்சு பல் டாக்டருக்கு போனீங்கன்னா அடுத்து இந்தியா வர்றப்ப தான் உங்களுக்கு வாய்ப்பு அங்கே போனீங்கன்னா டாலர் கணக்கில் தீட்டிடுவான் அப்போது ஒழுங்காக பல்ல பாதுகாக்கிறதுல சுய ஒழுக்கம் மட்டும் இல்லை ஒரு சுய நலமும் இருக்குது ஏன்னா செலவாகாத விஷயம் நீங்கள் அமெரிக்காவில் இருந்துக்கிட்டு பேசுகிறீங்க அதை இது அதையாவது விட்டுருலாங்க இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் படித்து பறித்து எழுதினார் பாருங்கள் இது வந்து இந்த மாதிரி திரைக்கதை வசனம் யாரும் எழுத முடியாது சார் பரிச்சையே மாற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு போயிட்டீங்க பரவாயில்ல விட்டுருவான் அது என்னங்க ஒரு வருஷம் படிக்க வேண்டியது ஒரு மணி நேரத்தில் படித்து எழுதினாரு என்ன மேஜிக் ஆகுது முன்னாடியே படித்து வச்சதானு படித்து வச்சது அது ஒரு மணி நேரத்தில் இதையே நான் திருப்பி கேட்குறேன் அந்த பயலுக்கு பரிச்சையில் லேசாக பேப்பரை காட்டியிருந்தால் கூட ஈஸியாக இருந்திருக்கும்ல தம்பி நான் சுயநலம் இல்லாமல் இருக்கிறேன் நீ இந்த பேப்பர் அப்படி நகர்த்துற காப்பி அடிச்சுக்கோனா ரெண்டு பேரும் உள்ளே கொண்டு போயிருப்பாங்க இல்லையா இது மாதிரி எல்லாம் பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்குமே தவிர உண்மையில் வாழ்க்கைக்கு ஆகாதுங்க இன்னொன்றுங்க பொதுநலத்தோடு வாழ்ந்தால் காமராஜர் காந்தி போல நாடு மதிக்கும்னார் அங்கே இருந்துக்கிட்டு என்ன வேணாலும் பேசலாம் காந்திஜியை எவ்வளவு மதிக்கிறோம்ன்றது எங்கள் ஊரில் வந்து கேளுங்க காமராஜரை அவர் செய்த அத்தனை நன்மைகளையும் உணராது அவர் உருவாக்கிய பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்களே தோற்கடித்தாங்க பொது வாழ்க்கைக்கு போனால் அவங்கள எல்லோரும் காப்பாற்றுவாங்களாக்கும் அவர் சொல்கிறார் கிவிங் ட்யூஸ்டே அப்படின்னு எங்கள் ஊரில் இருக்குது எதை கொடுக்குறீங்க வீட்டில் இடத்த அடைச்ச பழைய பொருளை தூக்கி ரோட்டில் போடுறீங்க என்ன கொடுத்துருக்கோம் சார் நானும் அமெரிக்காவை கொஞ்சம் பார்த்துருக்கேனுங்க அதாவது பழைய சோஃபா பழைய ஃப்ரிட்ஜு இதெல்லாத்தையும் தூக்கி ஏன்னா அங்கே வைக்க இடம் இல்லை புதுசு வாங்கினா எதை வைக்கிறது இதை தூக்கி ரோட்டில் போட்டு கிவிங் ட்யூஸ்டே அப்போ அப்படி தான் நாங்கள் செய்கிறோம் புதிதானதை வரை மற்றவர்களுக்கு அருமையானதை எங்கே கொடுக்குறோம் பேசுகிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் நன்கொடை கொடுக்கறது சார் இதெல்லாம் நீங்கள் கல்வெட்டிலே எழுதணும் சார் சுரண்டுனதில் நகக்கன் அளவு கார்பரேட் நிறுவனங்கள் நான் எந்த நிறுவனத்தை சொல்ல விரும்பலை ஆனால் பொதுவாக சுரண்டினதில் மக்களிடம் இருந்து சுரண்டியதில் ஒரு சிறு நகக்கன் அளவை திருப்பி தருகிறார்கள் இதுவும் சமூக கட்டாயத்தால் தருகிறார்கள் நான் திருப்பி கேட்குறேன் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் சமூகத்துக்கு நன்மை செய்வதை விடுங்கள் தன்னிடம் இருக்கிற பணியாளருக்கு எவ்வளவு நன்மை செய்கிறார்கள் சொல்லுங்கள் அவனை சுரண்டா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு சொல்லி பதினாறு மணி நேரம் வேலை வாங்குறாங்க 
இப்போ திரும்ப அவன் ஆஃபீஸுக்கு போகணும்னு சொன்னால் வேண்டாம்ன்றான் ஏன்னா உன்னை கூட்டு வர்றதுக்கு பஸ்ஸு கொண்டு போய் விடுறதுக்கு பஸ்ஸு உனக்கு அங்கே இருக்கும்போது சாப்பாடு போடுறத விட நீ அங்கேயே ஒரு லேப்டாப்போட அழிஞ்சிருன்றான் வீட்லேயே வச்சுக்க கதையை ஒன்றும் இல்லாமல் போ கார்பரேட் நிறுவனங்கள் மக்களை காப்பாற்றுறது எங்களுக்கு தெரியாதாக்கும் அப்படி இருந்திருந்தா ஒவ்வொரு ஆண்டும் கார்பரேட் நிறுவனம் ஏன் டார்கெட் வைக்கிறது சிஎஸ்ஆருக்கு டார்கெட் வைக்கிறானா ப்ராஃபிட்டுக்கு டார்கெட் வைக்கிறானா சுயநலம் இல்லாமல் ஒரு நிறுவனமும் நான் வளரவே முடியாது சிஎஸ்ஆருக்கு யார் டார்கெட் வைக்கிறார் எல்லாரையும் கையேந்த விட்டு விட்டு இன்னொரு சமூகம் இருப்பது கூட இந்த சமூகத்தில் அவலம் தானே பற்றி பேசாம காமராஜ் இருந்தார் கட்டம் இருந்தார் இந்த ஜல்லிக்கட்டு இந்த இருக்கு போகிறோம் மேடையில் பாருங்க ஒரு வீரன் ஓடி வருகிற காலையை அடக்க போகிறான் இதில் அவனுக்கு ஒரு சுயநலம் இருக்க இல்லையா தான் வீரன் என்பதை அந்த கூட்டத்துக்கு வெளியே காட்ட வேண்டும் பரிசு வாங்க வேண்டும் ஒருவேளை அந்த கூட்டத்தில் ஒரு பொண்ணு இருப்பா நீ இந்த காலையை அடக்கிட்டேன்னா உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் வேற சொல்லியிருப்பா இவ்வளவு சுயநலத்தோடு தான் ஒருத்தன் வீரத்தையே வெளிக்காட்டுகிறான் சரி நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டுக்கு போயிருக்கீங்களான்னு தெரியாது அலங்காநல்லூர் பாலமேடெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் திடீர்னு அந்த மாடு கூட்டத்துக்குள்ளே மூ பூந்துரும் அப்போ ஒரு சிலர் மாடை பார்த்துருப்பான் இன்னும் சிலர் வேடிக்கை வேற எங்கேயாவது பார்த்துருப்பான் இப்போ இந்த மாடை பார்த்தவ விலகிடுவான் வேடிக்கை பார்த்தவனை குத்திடும் இப்போ சுயநலமாக இல்லாமல் இருக்கணும்னா என்ன செய்யணும் வேடிக்கை பார்க்குறவ முன்னாடி போய் மாடை பார்த்தவ நிற்கணும் குத்துனா என்னையை குத்து நான் அதுக்கு தான் பிறந்திருக்கேன் அதுதானே சொல்லணும் அவனவன் தன்னை தன் உயிரை பாதுகாத்து கொள்ள பேசிக் இன்ஸ்டிங்க் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது நெருப்பு என்று சொன்னால் உடனே எழுந்து ஓடுகிறார் பிரச்சனை என்று வந்தால் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள ஒவ்வொரு மனிதனும் இயல்பாக இயங்குகிறான் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அவனுக்குள்ள இருக்கு இப்படி இருப்பதே ஒரு சுயநலம் தானே அப்படின்னு இன்னைக்கு சொல்லுவீங்களா என்ன பேசுகிறது அதில் இன்னொன்றுங்க சுயநலம் அந்த இந்த சொற்கள் நிறைய இருக்கு சுயம் அப்படின்றது இல்லாமல் யாரும் இருக்க முடியாது முடியாது செல்ஃப் ஈகோன்றது இருக்கும் சுயநலம்ன்ற சொல்லே வடமொழி சார்ந்தது சுயம்ன்றது வடமொழி நலம்ன்றது தமிழ் இதுக்கு சரியான தமிழ் சொல் தன்னலம் சுயம் இப்போ பாரதி மேடம் சுய முன்னேற்ற பேச்சாளர் அதாவது எல்லாரும் முன்னேறுங்க எல்லாரும் மேலே போங்க அப்படிதான் சுய முன்னேற்றம் இப்போ சில பிள்ளைங்க சுய சார்பு படிப்பு படிக்கிறாங்க அவங்களாம் செல்ஃப் சாப்பாட்டிலேயே சுய சேவைன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது தட்டேந்தி திடுறது பஃபே யாரும் போட மாட்டாங்க உனக்கு வேணுங்கிறத நீயே எடுத்துக்கணும் அது சுய இப்போ பாரதி மேடம் சில மாதிரி இவங்க பெரிய எழுத்தாளர் இது மாதிரி நிறைய பேர் சுய சரிதை எழுதுறாங்க அதை விட பெரிய விஷயம் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தோடனே அப்பா மகனை பிள்ளைய பார்த்து சொல்ற டே ஒன்றும் என்கிட்ட பண்ண முடியாது இந்த வீடு இந்த சொத்தெல்லாம் சுய சம்பாத்தியம்ன்றாரு தானா சம்பாதிச்சது இது உங்கள் தாத்தா கிட்ட இருந்து வந்ததில் சுய சம்பாத்தியம் சாமிக்கே எந்த சாமிக்கு பெருமை தெரியுமா சுயம்பு விநாயகருக்கு தான் பெருமை கொண்டு போய் வச்ச விநாயகருக்கு மரியாதை இல்லை இவர் சுயம்புன்றான் விநாயகரே சுயம்புவாக இருந்தால் பெரிய விஷயம் அதனால் மகாத்மா காந்தி இந்த தேசத்துக்கு விடுதலை வரணும்னு சொல்லும்போது என்ன சொன்னார்னா கட்டுப்பாடுகள் அற்ற விடுதலையை நான் விரும்பவில்லை சுய கட்டுப்பாடு உள்ள சுதந்திரத்தை விரும்புகிறேனார் அப்படின்னா சுய கட்டுப்பாடு இது எத்தனை இருக்குங்க இத்தனையிலும் சுய நலம்ன்ற ஒரு சொல்லு மட்டும் உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம்னு கேட்கறேன் சுயத்தை சேர்த்து வைத்த நீங்கள் சுய நலம்ன்ற சொல்ல மட்டும் ஏன் இவ்வளோ வேணான்றீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் பராசக்தின்னு ஒரு சினிமா வந்தது அதில் டாக்டர் கலைஞர் ஒரு வசனம் எழுதியிருப்பார் சுயநலத்திலும் பொது நலம் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆகாரத்துக்காக அழுக்கை சாப்பிட்டு தடாகத்தை சுத்தப்படுத்துகிறதே மீன் அதை போல என்னுடைய சுயநலத்தில் பொது நலமும் இருக்கிறதுன்றாரு மீனினுடைய வேலை அழுக்கை தின்பது ஆனால் அது அழுக்கை தின்பதால் குளம் சுத்தமாகிறது என் சுயநலம் மீன் தன் உணவுக்காக சாப்பிடுவது அதிலே ஒரு பொது நலமும் இருக்கிறது இது மாதிரி தான் நீங்கள் போடுகிற மாஸ்க் இருக்கிறதே உங்களை மட்டும் பாதுகாப்பதல்ல உங்களில் இருந்து மற்றவருக்கு அது போகாமலும் பாதுகாக்கிறது அப்படித்தான் சுயநலமும் இருக்கு பொது நலமும் இருக்கு இதுல ஏன் சுயநலத்தை மட்டும் வேண்டாம்ன்றீங்க ஒவ்வொரு தேசமும் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள முயற்சி செய்கிறது அவ்வளோ பெரிய டென்னிஸ் வீரர் ஜோகோவிச் ஆஸ்திரேலியாவில் போய் இறங்கினார் உள்ளே விட மாட்டேன்ட்டான் இப்போ உட்காந்துருக்கிறார் அங்கே ஏன் விட மாட்டேன்னா நீ ரெண்டு வேக்சின் போட்டு சர்டிஃபிகேட்டோட வா நீ யாராக வேணாலும் இருந்துக்கோ என் நாட்டின் பாதுகாப்பு எனக்கு முக்கியம்னு சொல்கிறானா இல்லையா இது சொல்கிறது சுயநலம்னு அவங்கள திட்டுவீங்களா என்னம்மா இந்த அணியே எனக்கு பயமாக இருக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே நியாயமாக பேசுங்கப்பா 
ஆற்றில் போட்டாலும் அழந்து போட என்று பழமொழி இருக்கிறது இருக்கா இல்லையா எங்க கொடுத்தாலும் சரி தொண்டுக்கென்றே அலைவான் கேலிக்கு ஆழாவான் கண்டு கொண்டாய் அவனை ஞானத்தங்கம்னு கண்ணதாசன் எழுதியிருக்கிறார் நீங்க உங்களுக்கு உரிய எல்லாத்தையும் தெருவில் கொடுத்துட்டு நீங்க சும்மா நிற்க முடியாது பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தவர்களே சில சமயத்தில் ஒரு சமீபத்தில் கலெக்டர் ஒருத்தர்கிட்ட போய் ஒரு வயசான நம்ம மனு கொடுத்து என் பிள்ளைக்கு நான் ரெண்டு மூணு பிள்ளைங்க இருக்குது எழுதி கொடுத்தேன் அவங்க எனக்கு சோறு போட மாட்டேங்கிறாங்கன்னு திருப்பி எழுதி வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா தன் பாதுகாப்பு தன்னுடைய தேவை என்பதை எல்லோரும் தான் நினைக்கிறாங்க இந்த சுயநலம்ன்றது தப்பான சொல் இல்லை அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் என்னில் யாரும் எனக்கினியார் இல்லை அப்படின்ற என்னை விட என்னை நேசிக்கிறவர் யாரும் இல்லை ஒரே ஒருத்தர் தான் கடவுள் தான் இருக்கிறார் அவன் அவன் தன்னைத்தானே நேசிக்கிறவனாக இருக்க வேண்டும் அப்போது தான் அவன் மற்றவரை நேசிக்க முடியும் தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணி தகை சான்ற சொற்காத்து சோர்விலாள் பெண் இதுல எங்க பொது நலம் இருக்கு தற்காத்து தன்னை பாதுகாத்து கொண்டு தற்கொண்டான் பேணி தன் கணவனை பாதுகாத்து கொண்டு தகை சான்ற சொல் காத்து சோர்விலாள் பெண் இதுல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இது ரெண்டுமே சுயநலம் தான் தன் வீடு தன் பெண்டு தன் பிள்ளை அது கடுகு உள்ள தான் இருக்கட்டுமே கடுகு உள்ள இல்லாமல் இருக்க முடியுமா எல்லாருக்கும் துவரை உள்ள இருக்க முடியுமா தென்னை உள்ள இருக்க முடியுமா இருக்க முடியாது முடியாது இல்லை அப்படி எல்லாரும் இருந்தால் இந்த ஊரில் ஆலை தேவையில்லையே அரசாங்கமே தேவையில்லையே சுயநலமாக இருந்து தான் ஆக வேண்டும் இன்னொன்னுங்க ஒழுக்கம் என்பதே தன்னைத்தான் காத்து கொள்வது தன்னைத்தான் காதலன் ஆயின் எனை தொன்றும் துன்னற்க தீவினைப்பால்னு ஒரு திருக்குறள் அருமையான குரல் அது தன்னைத்தான் காதலனாயின் சார் நான் எப்போ அடுத்தவனுக்கு தீமை செய்ய மாட்டேன் தெரியுமா எப்போ நான் என்னை மிக நேசிக்கிறேனோ அப்போ நான் அடுத்தவனுக்கு தீமை செய்ய மாட்டேன் ஏன்னா நான் என்னை நேசிக்கிறேன் எனக்குள்ளே நான் என்கிற எண்ணமும் என்னை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணமும் இருக்கிற சுயநலம் இருப்பதால் நான் அடுத்தவனை நான் துன்பம் செய்ய மாட்டேன்னு திருக்குறள் இருக்கு அப்படின்னா இது இந்த சுயநலம் தவறானதா இந்த சொல்லு தவறானதா எப்போ நீங்கள் சார் நீங்கள் எல்லார்கிட்டையும் கேட்குறேன் எனக்குன்னு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு கணவன் மனைவிட்டையோ மனைவி கணவன்ட்டையோ சொல்கிறாங்களா இல்லையா இல்லை பிள்ளைகள் சொல்கிறானா இல்லையா ஏன் தொ தொண தொண்டு நீங்கள் திஸ் இஸ் மை ப்ரைவேட் ரூம் எனக்கு கொஞ்சம் ப்ரைவசி வேணும் சொல்கிறீங்களா இல்லையா இதில் சுயநலம் இருக்கா இல்லையா பர்சனல்ன்ற சொல்லு வர்ற இடத்துலலாம் சுயநலம் இருக்குது இப்போ பாரதி மேடம் பேங்கில் இருக்காங்க இந்த பேங்க்குக்கு அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன பே என்ன பேர் வச்சுருக்கேன் பர்சனல் பேங்கிங் பர்சனல்னா என்ன என் அக்கௌண்ட்டில் என்ன பேலன்ஸ் இருக்குது என் பையன் கேட்டாலும் சொல்லக்கூடாது பியூர்லி ப்ரைவேட் அது அவரவருக்குரியது அடுத்த ஆளுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க சார் நாங்கள் தான் அவங்க மனைவி சார் அவர் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது அவரை கூட்டுவோம்ன்றோம் கிடையாது பேங்க் ரூல்லே கிடையாது அப்போ பர்சனல் ப்ரைவேட் ப்ரைவசி ஸ்பேஸ் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் முழுக்க முழுக்க சுயநலம் சார்ந்தது எதுவெல்லாம் காமன் என்று இருக்கிறதோ அதுவெல்லாம் பொது நலம் சார்ந்தது நீங்க சொல்லுங்க நம்ம கிட்ட பிரைவேட் அதிகமா காமன் அதிகமா நீங்க தான் சொல்லணும் உங்க வீட்டில் உங்களுக்கு உரியது எவ்வளவு காமன் எவ்வளவு நீங்க எல்லாம் அடுக்கு மாடியில் இருந்தீங்கன்னா பிரச்சனையே காமன் ஏரியாவில் தான் வரும் வருமா இல்லையா நீ அங்கே ஒரு வண்டியை நிறுத்திங்கன்னா அடுத்த அடுத்த பிளாட்கார் வருவார் சார் காமன் ஏரியாவில் நீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியா பிரச்சனை பண்றீங்க இந்த வண்டி இங்கே நிறுத்தக்கூடாது இது காமன் ஏரியா அதே சமயம் பிரைவேட் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஒன்று நிறுத்துறீங்க வண்டி என்ன ஒரு கழுதியவே கூட்டு போய் நிறுத்தினாலும் அவன் பாட்டுக்கு இருப்பான் அவன் வீடியோ அவன் என்ன பண்ணிட்டு போகிறான் அப்போது காமன்னு வரும்போதெல்லாம் பிரச்சனை வருகிறது என்றால் பிரைவேட் பிரைவசின்றது தேவைப்படுகிறது அங்கே சுயநலம் இருந்து தானே ஆகும் இவெல்லாம் குடியிருக்கிறது கேட்டட் கம்யூனிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எவனும் உள்ளே போக முடியாதுன்னு அர்த்தம் இப்போ சாதாரண மக்கள் குடியிருக்கிறது காமன் ஏரியா எந்த பய வேணாலும் போகலாம் கேட்டட் கம்யூனிட்டியில் வாசலில் ரெண்டு செக்யூரிட்டி இருக்கும் ஒரு பெரிய குறுக்கு கோடு போட்டிருப்பாங்க அது கூப்பிட்டாலே இறங்காது திறக்காது அதானே இப்போது பாதுகாப்பு சேஃப்டி எல்லாத்துக்கும் ப்ரைவசி வேணும் அங்கே வந்து நீங்கள் போய் நாங்கள் சுயநலமாகத்தான் வாழ்கிறோம் எங்கள் வீடுகள் எல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது பெருமை அடிக்கிறீங்க எங்கள் மாதிரி ஆளுகளுக்கு புத்தி சொல்கிறீங்க இன்னும் இன்னும் சொல்கிறேன் இந்த கவர்மெண்ட்டுகள்லாம் இருக்க யார் பணத்தில் நடக்குது எந்த கவர்மெண்ட்னாலும் அது ஜோ பைடன் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் அல்லது நம்ம ஊர் கவர்மெண்ட் நம்ம ஊராக இதுக்குங்க சொல்லணும் 
ஜோ பைடன் கவர்மெண்ட்டை சொல்லுவோம் எவன் நம்மளை கேள்வி கேட்க மாட்டோம் அதையே சொல்லுங்க வைங்க அரசாங்கம் மக்களுக்கு செய்கிற அத்தனை திட்டங்களும் மக்களிடம் இருந்து வந்த பணத்தால் செய்கிறது ஆனால் அவன் செய்யும் போது என்ன சொல்கிறான் எனது அரசு எங்கள் அரசு உங்களுக்கு செய்ததுன்னு தானே சொல்கிறான் என்னைக்காவது ஒரு கவர்மெண்ட் ஆகுது நீங்கள் தான் செஞ்சிக்கன்னு சொல்லியிருக்கானா அப்படின்னா எனது என்கிற எண்ணமும் அந்த வார்த்தை பிரயோகமும் அவர்களிடம் இருந்தே ஆகிறது இரு ஏன் அப்படின்னா அடுத்த எலெக்ஷனில் வரணும் வரணுமா இல்லையா சிவநலம் செல்ஃப்ன்றது இல்லாமல் எங்கே இருக்க முடியாதுங்க தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் வர்றவங்க எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க நீங்கள் எந்த கட்சிக்கு வேண்டுமானால் ஓட்டு போடுங்கள் எங்கள் கடமையை நாங்கள் செய்கிறோம் நாங்கள் சமூக சிந்தனையாளர்கள் இந்த தேசம் உயர அப்படியே சொல்கிறாங்க எவனுக்கும் போடாத எனக்கு மட்டும் போடு சுயநல இல்லாமல் போகுதா சார் டிராஃபிக் சிக்னல் வாணி மகால் சிக்னலில் நின்று அந்த க்ரீன் போடும் முன்னாடி நம்ம ஏன் போகிறோம் என்னைக்காவது இது பேசுகிற பாரதி பாஸ்கர் மேடம் அவர் ஓட்டுநர் ஏன்னா இவங்க வண்டி ஓட்ட மாட்டாங்க பொது நன்மை கருதி அந்த சிக்னலில் என்ன சொல்லணும் தம்பி ஓட்டுநர் அவர்களே நான் சுயநலவாதி இல்லை ஐந்து நிமிடம் தாமதமாக வீட்டுக்கு போனாலும் கவலை இல்லை மற்றவங்களெல்லாம் போக விட்டுட்டு வாய்ப்பு இருந்தால் அடுத்த சிக்னலில் நீங்கள் போங்க சொல்லியிருக்கீங்களா என்னைக்காவது அவர் ஒருவேளை இந்த பக்கம் திரும்பி தான் கூட சிக்னல் போட்டாச்சு ஏன் நிற்கிறீங்க சொல்கிறோம்ல அப்படின்னா மற்றவர்களை விட நீ என்ன செய்தாய் பிள்ளைகள் ஒரு நாற்பது பிள்ளைங்க படிக்குது ஒரு வகுப்பில் அந்த பிள்ளை ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கலைன்னா அம்மா எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்குது சந்தோஷமாகவா இருக்குது ஏண்டா அந்த பிளாட்டில் இருக்கவங்களாம் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கியிருக்கா நீ எல்லாம் பிள்ளையா நீ எந்நேரம் லேசாக போட்டு முழுங்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜ் திறந்து குடி ஆனால் கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா முன்னேற வேண்டாமா நீ வரணும்டா ஃபஸ்ட் ரேங்க்கு இப்படி சொல்கிறதுல சுய முன்னேற்றம் இருக்குது அம்மாவுக்கு சுயநலமும் இருக்குது என் பிள்ளை வளரணும் அதுதானே அவங்க சொன்னாங்க எல்லாத்துக்கும் வருத்தப்படாதீங்க சார் இன்னொன்று சொல்கிறேன் சொந்த புத்திக்கு இயங்குவது சுயநலம் என்று கூட நீங்கள் சொல்லலாம் சொந்த புத்திக்கு அதுதான் சொன்னால் ஒன்று சுய புத்தி வேணும் இல்லாட்டி சொல் புத்தி வேணும் சுய புத்திக்கு இயங்குகிறவர்களால் தான் இந்த தேசத்தில் கண்டுபிடிப்புகள் பல வந்து இருக்கிறது அதனால் பொது நன்மை இருக்கலாம் ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே பாரதி கேட்டிங்களே எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசைப்பேன் கேழாய் கணபதி கணக்கும் செல்வம் நூறு வயது இவையும் தரணி கடவாயே நான் அவன் தேவைகளை அவன் தான் கேட்கிறார் கணக்கும் செல்வம் நிறைய சொத்து வேணும் நூறு வயது எனக்கு வேணும்னு கேட்கிறார் எல்லாருக்கும் நூறு வயது கூடுன்னு கேட்கல எனக்கு வேண்டும் கேட்டானா இல்லையா இந்த எண்ணம் இல்லாமல் எவரும் இருப்பதில்லை எந்த சூழலிலும் மனிதனுக்கு தான் என்கிற செல்ஃப் ஈகோ இருக்கும் மகாத்மா காந்தியை பற்றி நிறைய சொன்னாங்க அந்த எதிரணியில் பேசுனாங்க ஒரே ஒரு விஷயம்தான் சுய மரியாதை பாதிக்கப்படும் போது அதில் எழுந்த ஒரு ஒரு வலிதான் ஒரு ஆவேசம்தான் போராட்ட குணமாக மாறியது கையில் டிக்கெட் இருக்குது தகுதியான டிக்கெட் இருந்தும் பீட்டர் மேரிஸ்பர்கிற இடத்துல இரவு பணி நேரத்தில் ரயிலை விட்டு இறக்கி விடுறான் இறங்கிட்டார் காந்தி அவருடைய சுயம் அங்கு பாதிக்கப்பட்டது நிறவெறி அங்கே இருந்தது இறக்கி விட்டுட்டான் கீழே வந்து உட்காந்துருக்கிறார் இரவெல்லாம் உட்காந்துருந்தார் அதுக்குள்ள ஒரு பிடிவாதம் இருந்தது என் சுயமரியாதை பாதிக்கப்பட்டது என்ற எண்ணம் இருந்தது அதற்கு பிறகுதான் காந்திக்குள்ளே தனக்காக இல்லை ஒரு வழக்கறிஞராக தன்னை முன்னிறுத்தி வந்த காந்தி அதற்கு பிறகு அந்த மக்களுக்கெல்லாம் வழக்கறிஞராக மாறி போனார் என்றால் எப்போது ஒரு சுயம் பாதிக்கப்படுகிறதோ அதிலிருந்து தான் கிழைத்து எழும் பூமிக்குள்ளே புதைக்கப்பட்ட அத்தனை விதைகளும் சுயம் இருப்பதனால் தான் மேலே வருகிறது சுயம் செத்து போனால் அங்கே அந்த விதை எழுந்திருக்கவே எழுந்திருக்காது அது எழுந்திருப்பது ஒருவேளை அந்த விதையின் சுயநலமாக இருக்கலாம் ஆனால் விருட்சங்கள் அதிலிருந்து தான் வருகின்றன என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் விருட்சங்கள் வரணும்னா ஒரு விதைக்கு சுயநலம் இருக்கணும் ஒரு குடும்பத்தை முன்னேற்றணும்னா ஒரு ஒரு குடும்பத்தின் மூத்தவர்களுக்கு ஒரு வகை சுயநலம் இருக்கணும் இப்படியெல்லாம் இருந்தால் தான் தேசம் முன்னேறும் சுயம் என்கிற எண்ணம் இல்லை என்றால் இந்த நாடு நல்லா இருக்காது தேசத்துக்காக உழைக்கிறவர்களே சுயம் சேவக்குன்றாங்க அதனால் சுயநலம் என்கிற சொல் நல்ல சொல் தான் எதுவரைன்னு ஒரு கேள்வியாக அவங்க கேட்பாங்க எதுவரை என்றால் அவரவர் மனசாட்சி அதை அனுமதிக்கிற வரை அவரவர் மனசாட்சி அதை அனுமதிக்கிற வரை 
எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து டிக்ஷனரி படி வாழ முடியாது அது தேவையும் இல்லை என் மனசாட்சி அது இதை அனுமதிக்கிறது என்றால் என்னுடைய தேவைகளுக்கு நான் தானே சொல்ல வேண்டும் அழற பிள்ளை தான் பால் குடிக்கும் அழாத பிள்ளைக்கு இப்போ அம்மா கூட பால் தர யோசிப்பாள் எல்லாரும் கடவுளை போல இருக்க முடியாது உன் தேவைக்காக நீ எப்போது உரிமை குரல் கொடுக்கிறாயோ அது மற்றவர் பார்வையில் ஒன்று போராட்டமாக இருக்கலாம் ஆனால் அது சுயநலம் என்று யாராவது சொன்னாலும் கவலைப்படாதே கொஞ்சம் சுயநலம் இருந்தால்தான் ஏன் போதுமான அளவு சுயநலம் இருந்தால்தான் இந்த தலைமுறையில் நாம் வாழ முடியும் நெருக்கடியான போட்டி காலங்களிலே இருக்க முடியும் என்பதால் சுயநலம் என்கிற சொல் வெறுக்கத்தக்கது அல்ல விரும்பத்தக்கதே பாரதி மேடத்துக்கும் அது தெரியும் மாற்றி சொன்னால் அது அவர்களின் பொது நலம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி இந்த கட்சி கட்சியை எவ்வளவெல்லாம் தக்க வைக்க முடியுமோ எப்படியெல்லாம் ஜெகஜாலம் பண்ணி பேசி உருட்டி பரட்டி விடக்கூடாது எப்படியாவது ஜெயிச்சிடணும் அதுதான் ஒரு பேச்சாளனுக்குரிய கடமை ஒரு பேச்சாளன் தன்னுடைய கட்சியை எடுத்து நிறுவுவதற்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அரசியல் மேடைகளில் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லாத அந்த மாதிரி ராஜா இன்றைக்கு பேசியிருக்கிற பேச்சு இருக்கு பாருங்கள் திருக்குறள்லேருந்து கொண்டு வந்து அங்கே அங்கே அங்கங்கே போட்டு தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணி தகசா என்ற சொற்காத்து இதெல்லாம் எங்கிட்ட ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் சுயம் இருக்கா இல்லையா கேட்குற கேள்வியை பாருங்கள் எங்கே போய் சுற்றி வாங்க எந்த பக்கமாக புரண்டு வந்தாலும் அங்கே சுயம் இருக்குது இல்லாமல் முடியாது யாது சும்மா அங்கே இங்குமா போயிட்டு என்னமோ விளையாட்டு விளையாடுறீங்களா நீங்கள் ஒரு பொதுநலம் இருந்தாலும் அதுலேயும் ஒரு சுயநலம் இருக்கும் அப்படின்னு சுற்றி அடித்து ரொம்ப முயற்சி எடுத்திருக்கிறார் கடினமான முயற்சி அவர் சொல்லியிருக்கிற அந்த வேகத்தில் இடை இடைய பாரதியும் ஒரு போடு போட்டு அவங்க 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 காரு டிரைவர் ஓட்டினா என்ன வசதி இருக்கு ஓட்டுறாரு அவங்க ஓட்டிட்டு போகிறாரு அங்கே அவரை எப்படி விரட்டுறாங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணம் அங்கே ஒரு சுயநலம் இருக்கான் அவர் கொஞ்ச நேரம் இன்னும் நின்று போகிறாரு மற்றவங்க போயிட்டு போகிறாங்களே பொது நலத்தை பார்க்க வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ஒரு இடி இடித்து அவர்களையும் கொஞ்ச நேரம் திசையை திருப்புறதுக்கான முயற்சிகள்லாம் எடுத்து நல்லா பேசியிருக்கார் இந்த தலைப்பை இப்படியும் சிந்திக்கலாம் என்று சொல்லி அவர் அருமையாக பேசியிருக்கார் இப்போது நெருக்கடி நம்ம பாரதிக்கு தான் வாங்கடா